臣子办事不利，藐视圣威，陛下还留他做什么？罢去官职，免出去就是了。可是，他毕竟是先皇，钦定的坐下。如今，您才是天子。朕也早就看这个公九死不爽，不想让他出现在朕面前。只要一看到他，朕就不由得想起先皇生前忠义他这个臣子，忍不过朕这个儿子，还要顾全大局，为了复命，留他为左相。陛下在做太子时受尽委屈，如今难道还要再隐忍不成？何不拿顾九思立威呢？说的是，而且他今天在殿上，当着那么多人的面，仍旧称你为先皇亲王太子妃，简直是不把朕放在眼里。朕这就下旨，罢去顾九思左相之位，责令他离京。陛下英明。如今朕还在扶桑。委屈你。等朕守孝期满，登基大典之后，便正式迎娶你，册封你为贵妃。受够了，真的挫败难招，得胜还朝了。到时候，朕该怎么办？到时候，当恭喜陛下，又见不世之功。周高朗是陛下的臣子，也是陛下知人善任，让他去打南诏，为大夏开疆拓土。只是明面上的功绩，归了先皇罢了。爱妃所言，甚有道理。陛下登基不过区区数月，大夏风调雨顺，国泰民安。如今，又平了西南边患，收复失土，足见陛下是神明威武。当真是古今一代圣主。覆没了，赵高朗终于死了。这天底下，终于没有人再管我了。再管我了，周婆婆，朕，朕最后一个亲人。来人